छात्र छात्री तुम्हारे आज पढ़ार विषय ज्ञानचक्षु मूलत गल्पटी क्लस टेनर जो पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद ठीक कर रेखे आशापूर्णा देवी लेखा ज्ञानचक्षु तुम्हारा भिडियो देखार आगे तुम्हारे सामने बीटी खोला रखे एवं हमार ग बलार संगे बर लाइनगुल एक मिलिए नियो तुम गल्पा बुझते और कोसुविधा है ना और गल्पे जो प्रश्नगुल सेगलर क्षेत्र कोसुविधा है ना बने खूब इम्पर्टेंस गल्प बोलते पर ज्ञानचक्षु गल्पटी आशापूर्णा देवी लेखा कुमकुम गल्प संकलन थे नेवा कविता कविता एगलो जख आलोचना कर कब्यग्रंथ शब्द व्यवहार कोथा थे नेवा कब्यग्रंथ थे नेवा क्यों गल्पर क्षेत्र कब्यग्रंथ शब्द व्यवहार है ना ये गल्प संकलन व गल्पग्रंथ थे नेवा ज्ञानचक्षु गल्पे प्रधान चरित्र हल तपन तर सम्पर्क एक तपन पढ़ाशन खूब भलो बी पढ़ार फाँके फाँके से निजे एक गल्प लेखे लेखालेखी करें पार्थक्य तरह यहटुकु शिक्षार प्रति तरह प्रबल झोंक लेखालेखिर प्रति प्रबल झोंक अर्थात से मने मन भाव कवि सहित्यिक लेखक है यकम धारणा तर मन मध्य बार बार घुरपा खाए और लेखक सम्पर्क तरह मन मध्य धारणा जेहेतु से छोट लेखक सम्पर्क तरह मन मध्य एक छोट धारणा सब समय सब समय भेतरे घुरपा खाए से धारणाटी हल लेखक बोध है एक अन्न जगत मानूष ता बोध है एक आलदा तर खावा दावा बेसभूषो कथा बार्ता समस्त किस बोध आलदा ते धारे का बोध पोचनो तपनर मत ऐलर पक्षे सम्भव नई धारणा नहीं तपन बड़ो हे लेखक हार चिंता भावना नहीं से बड़ होते शुरू शुरू कर समय गरम छुट्टी तर मासिर वि तपन ठीक गरम छुटर समय तर मासि मान मामार बाड़ी जाए जेहेतु मासि मामार बाड़ी थे से जा बैशाख मास मामारे गए समय काटे एवं मासिर जारे विने ना कि लेखक अर्थात तपने लेखक देखार जे एक अपूर्ण इच्छा पूर्ण हार पासना सम्भव हार पथे एम समय से सुनते पाए मासिर संगे जार वि से लेखक से सम्पर्क तरह मन मध्य एक आनंद उद्वेल देखा दे लेखक के तर चोखर सामने से देखते पा यही नहीं से आनंदे अनुप्राणित हो पड़े एवं अनुप्राणित हार संगे संगे से निजे मने मने ठीक कर से जो छोटो छोटो गल्पगलो लिखे मेशक मेशक दिए से गल्पगलो के झालिए ने ठीक होना ये एवं मासिर का से प्रथम गए कथागुली जाना जे तार ये लेखार विषय मैं तक जे समय गोपने अनेक कि लिखे फेले से क्यों मेशर का पाठा मेशके देखा एवं से यथारीति मेशोर आगमन लक्ष्य कर मेशो मामारे आसे से देखे मेशो अन्न्य मतन ही साधारण मानुषर मतन ही चलाफे कथा बार्ता पेपर पढ़ा पेपारे को राजनीतर खबर देखले तरह एक ब्रिटिश ना मनोभव को खबर बसि दी से खा ना ना यी खावा पचंद करी ना यो खा लागे ना यतटाई बा क्या हाँ दीच ये विभिन्न आलोचनार माध्यम तक बुझते परे जे आठ दस टा लोकर थे वनान्य जो लेखक सम्पर्क तर मन मध्य जो धारणा तैरी हो मेशो सम्पूर्ण आलदा धरण लेखक एवं मेशो ता अनुप्राणित कर तुम्हें जी तुम लेखार प्रति जो झोंक थे तुम्हें किस लेखो जे सोर्स आज से सोर्स दिए तुम्हार लेखाटा विभिन्न पत्रिका छापिए देव मैगजिन छापान व्यवस्था कर देव वार मैगजिने लोकेद संगे जानाशोना आम लेखा छापिए देव 
তখন কি করে প্রথম দিনে ছাদের সিঁড়িতে বসে বসে মামার বাড়ির ছাদের সিঁড়িতে বসে দুপুরের অক্লান্ত দুপুরের পরিষ্ঠান্ত বেলাতে সে বসে তার স্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা সে বসে বসে লিখে ফেলে সম্পূর্ণ গল্পটা সে লিখে ফেলে এবং তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলার কিছুক্ষণ বাদে সন্ধ্যের দিকে সে তার মাসিকে দেখায় ছোট মাসিকে দেখায় ছোট মাসি গল্পটি নিয়ে গিয়ে মেশোকে দেখায় যখন ছোট মাসি গল্পটি নিয়ে গিয়ে মেশোকে দেখাচ্ছে তখন এর তখন বুক দূর দূর করছে মেশো ভালো বলবে না খারাপ বলবে অর্থাৎ একজন বিখ্যাত লোকের কাছে এই সাধারণ মানের লেখাটা পড়লে বিখ্যাত লেখক কিভাবে নেবে এই ভেবে তার মনের মধ্যে একটা ভয় দেখা দিয়েছে যদি খারাপ বলে সর্বসমক্ষে যদি তপনের এই গল্পটাকে ছিছি করে তাহলে তপনের মান সম্মান বোধটা নষ্ট হয়ে যাবে সবার সামনে সে ভাবছে দেবে কি দেবে না এভাবে মাসির হাতে যখন সে তার এই গল্পটা তুলে দেয় তখন তপনের মনের মধ্যে নানা ধরনের ভয় উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে মেশো গল্পটি পড়ে সম্পূর্ণ গল্পটি পড়ে শেষ করার পরে মেশো তাকে বাহবা দেয় এবং বলে যে এই গল্প সমস্ত ঠিক ঠিকঠাকই আছে এর মধ্যে কিছু কাটছাট করে পরবর্তী সন্ধ্যে তারা বলে যে পত্রিকাটা আছে তার সম্পাদকের সঙ্গে মেশোর খুব পরিচয় আছে সে কথা সে তপনকে জানায় এবং পরবর্তী ক্ষণে সেই গল্পটাই ছাপিয়ে ছাপিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এই বলে তপনের গল্প মেশোর হাতে পৌঁছে যায় এতটা পর্যন্ত তপনের গল্প মেশোর হাতে পৌঁছল এবং তপন মামার বাড়ি তার বেড়ানোর যে পরিকল্পনা বা পরি প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রাম শেষ করে তার নিজের বাড়িতে চলে আসে ঘটনাক্রমে কয়েকদিন বাদেই তপনের মেশো তপনের বাড়িতে আসে এবং তপন দেখতে পায় যে তার মেশো এসেছে এবং তার মেশোর হাতে একখানা পত্রিকা অর্থাৎ ম্যাগাজিন তপনের দেখে খুব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বোধ হয় এই পত্রিকায় তার গল্প নিশ্চিত ছাপা হয়েছে এই ভেবে সে আনন্দে লাফালাফি করতে থাকে এবং মনের মধ্যে একটা অতৃপ্ত বাসনা ছোটাছুটি করতে লাগে প্রথম পাতা খুলতেই দেখা যায় প্রথম দিন তপন কুমার রায় বলে একটা লেখা বেরিয়েছে সেই ম্যাগাজিনে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং গল্পটিতে দেখা যায় যে তপনের মেশো মেশো মশাই কিছু কাটছাট করেছে এবং কাটছাট করে বইটার মধ্যে ছাপানো হয়েছে যখন কাটছাট করা হয়েছে সে কথা কিন্তু তপনকে জানানো হয় না এবং মেশো তৎক্ষণাৎ বলে যে তখনই বলে যে এর মধ্যে কিছু কাটছাট করে তোমার গল্পটি আমরা ছাপিয়ে ফেলেছি এবং অনেকে অনেক ধরনের বাহবা দিয়েছে তো আমরা খুব খুশি বা তোমাদের মামা বাড়ির সবাই খুশি এই ধরনের বলে তপনের সামনে তুলে ধরা হয় এবং তখন মনে মনে খুশি হয় কিন্তু সেই মুহূর্তে তপনের বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল তপনের গুণগানের থেকে তপনের মেশোর গুণগান সবাই বেশি করে করতে থাকে সবাই তপনের মেশোকে বাহবা দিতে থাকে আপনি না থাকলে বোধ হয় হতো না আপনার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে বা আপনার মতো একজন লেখক আমাদের পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হওয়ার ফলে আমার এই তপনের লেখা গল্পটি ছাপানো সম্ভব হয়েছে এই বলে তপনের তপনের সামনে বলাবলি করতে থাকে এবং তপন মনে ভাবতে থাকে যে এই কৃতিত্ব তো সম্পূর্ণ তাহলে মেশোর আমার কৃতিত্ব বলে তো আর কিছু নেই সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মেশোই নিয়ে চলে যাচ্ছে এবার অনেকে তার বন্ধুরাও বলতে থাকে যে তপনের মতো যদি আমারও মেশো থাকতো তাহলে আমার গল্পগুলো এই সন্ধ্যা তারা পত্রিকায় ছাপা হয়ে যেত এই বলে তপনের মনের মধ্যে একটা এই এই বলে যখন তপনের মনের মধ্যে একটা ভাব বারবার দেখা দিচ্ছে যে সমস্ত কৃতিত্ব যদি মেশোর হয় তাহলে আমার লিখে তো আমার কোনো লাভই হলো না আমি কি বা আমার হলো এই করে তখন তখনই তপনের মায়ের প্রবেশ হয় বা তখনই তপনের মা আসে তপনকে তখন বলে যে আচ্ছা তখন তুই তোর গল্পটা পর দেখি পর তখন তপনের মা তপনকে বইটি পড়তে বলে এবং তপন পড়তে গিয়ে বারবার থমকে যায় এবং দেখে যে পুরো গল্পটাই আদপে বদলে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ মেশো এত কাটছাট এত কাটছাট করেছে যে পুরো তপনের যে লেখা গল্প সেই গল্পের সঙ্গে এর কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছে না তপন নিজে নিজের গল্প নিজে দেখে চিনতেই পারছে না এমন সময় তপনের মনের মধ্যে একটা দুঃখের জায়গা তৈরি হয় সে মনে মনে ঠিক করে যে আমি এমনি কারো করুণার পাত্র হয়ে আর কখনো লেখা দেব না যদি আমাকে লেখা কখনো দিতে হয় বা যদি আমার লেখা কেউ ভালো বলতে হয় তাহলে আমি নিজে 
সম্পাদকের ঘরে গিয়ে আমার নিজের লেখা হাতে তুলে দিয়ে আসবো এবং তারা যদি মনে করে যে ছাপানো দরকার আছে ছাপাবে না হলে ছাপাবে না এভাবে মেশোর মতো লোকেদের করুণার পাত্র হয়ে আমার লেখা ছাপার কোনো মানে হয় না সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয় আর লেখকের প্রতি যে তাদের সাধারণ যে মানসিকতা ছিল লেখকদের প্রতি সেই মানসিকতাটা নষ্ট হয় লেখকরা যে কি প্রকৃতির মানুষ হয় বা বড় ধরনের লেখকরা ছোট ধরনের লেখকের প্রতি কিভাবে মানসিকতা জ্ঞাপন করে সেই সম্পর্কে তার অনেক ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান জমা হয় সেই জ্ঞানই পরবর্তী ক্ষেত্রে তপনকে বড় হতে সাহায্য করে অর্থাৎ এখানে যে জ্ঞান চক্ষ আমাদের বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে চোখ দিয়ে দেখি বা আমরা বাইরের জগতের সঙ্গে মিশে যেটুকু শিখি সেটা হচ্ছে বাহ্যিক জ্ঞান আমাদের অন্তর্নিহিত জ্ঞানের একটা দরকার হয় অর্থাৎ ভেতরের একটা জ্ঞান দরকার হয় যেটা তুমি বারবার ঘাত প্রতিঘাতে বা বারবার ঘা খেতে 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 যখন তোমার মনের মধ্যে যে শিক্ষাটা তৈরি হবে সেই শিক্ষাটা হচ্ছে আসল শিক্ষা সেই শিক্ষার জায়গা তপনের মনের মধ্যে খুলে গেল অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্নিহিত দিকটা খুলে গেল সে বুঝতে পারল যে অপরের কৃপার পাত্র না হয়ে নিজে যদি নিজের লেখাটা সম্পাদকের অফিসে গিয়ে প্রকাশ করে সেটা যদি ছাপা হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তখনকে বেশি মানুষ চিনবে কেউ তো আর এই রকম করতে পারবে মানে এই রকম করবে না কখনো যে এটা মেশোর জন্য সম্ভব হয়েছে বা এটা এর জন্য সম্ভব হয়েছে বা অপরকে কখনো বাহবা দেবে না যা বাহবা সেটা তখনের জন্যই আসবে ভালো হোক বা খারাপ হোক আর আমার এই গল্পটি যদি তোমাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে পাশে যে ছোট্ট একটি বেল বোতাম আছে সেটাও তোমরা প্রেস করে দিও